快点，别哭。小雨，别哭啊！我刚做完手术，需要安静，别吵着他，听话啊。嗯。哎呀，终于醒了。爸，只要你好了，我往后再也不跟你顶嘴了。行啊，你要不跟我顶嘴啊，就不是我女儿了，我还不会习惯了呢。大夫说呀，你挺好的。哦，说你呀，一定要注意休息，千万别乱动，要不然的话，这对骨头长歪了，还得打断了重来。<笑>小雨，你就放心吧，交给我来照顾，啊、哦。谢谢，太谢谢你了。你照顾小雨？你算了吧你、啊，你没见识这媒体见天跟苍蝇似的纵着你吗？你去医院里看胡振东，没被他们发现就是万幸了。你再让他们知道你照顾他女儿，我活吞了你们俩。再说了，律师协会那边你怎么说得清楚啊？我怕什么呀？清者自清。我不怕律师协会调查，早一天调查，还早一天还我清白呢。哎呀，算了。那个胡新宇，还是我来照顾吧，反正他跟亮亮是同学。再说了，这个看小孩吧，就像那个看小牛一样，一头也是看，两头也是看，就这样吧。那哪行啊？你又要工作，又要看孩子，看一个已经够可以了，怎么能看俩呢？你们俩都别吵吵了，我来看吧。反正我也是闲着没事也没上班。你，你行了吧你？你就看见小雨一个晚上，哇、啊！我们大家在医院就待了三天三夜，你这再看一整天，我们别干别的了，成天泡医院得了。行行行行行，别找借口了啊！知道你喜欢胡振东，其实你俩凑一块儿，我们挺高兴的，是吧？你俩挺般配的，知道您老人家心气儿高。能入您老人家法眼的男人也不多，可是咱不能拿自己的事业来打岔吧？等过过这风口，行吗？过过这时候，您爱找胡振东找胡振东，爱找胡振西找胡振西。你要愿意照顾他的女儿，照顾去；愿意照顾他妈，去；愿意照顾他全家老小，来，我们不拦着，行不行？你说相声呢你？你贫不贫呢你？你评书相声，好、哦、耶！你们不用拿话挤得我啊，这事儿就这么定了。李斌，张小姐，不能这样。李斌，你给我出来！李斌，你在哪儿？你给我出来！李斌，你先别喊。李斌，你给我出，你就出来，你别躲着我啊你！哎，行了，你别喊。赶紧给我把李斌找出来，快出来！李斌，李斌，你在哪儿？李斌，谁呀、啊？我找李斌，你是谁啊？我就是李斌啊。啊，你们都出去吧。找我什么事儿？原来你就是世外咖啡连锁集团的总裁，李斌啊。是啊。切，我还以为是个什么了不起的人物呢。不过也就是两只眼睛一张嘴，跟平常人没有什么两样嘛。哎，你不是堂堂一个集团的总裁吗？怎么做事儿这么没良心呢？我说姑娘，你能告诉我我什么地方得罪你了吗？你没得罪我，但是你得罪了我姑姑。我告诉你，我是杜小玲的侄女，我就是找你有事儿。我姑姑自从接了你的案子，没日没夜的东跑西颠，又是调查，又是取证，又是谈判。哼，你们倒是好，两口子合起伙来坑我姑姑，你老婆还找上门来要挟我姑姑，你们也太过分了吧！要挟？什么时候的事儿？你少跟我装，不就是开庭前吗？又是威胁，又是恐吓。我姑为了帮你打官司，愣是没理他。早知道你是这种恩将仇报的人，我肯定劝我姑姑趁早别接你的官司。我说姑娘，说句实话，这件事情我真的不知道。得了吧你
，我跟你说，我姑她现在为了你工作已经丢了，马上就要睡大街了。您倒好，不但不记恩，还要怪我姑姑没给你打好官司。哎，你还是不是人啊？我觉得你跟那黄静特别般配，根本就是天生一对。一个呢就千方百计污蔑陷害我姑姑，一个呢就过河拆桥恩将仇报。说句实话吧，我觉得你们俩这婚也别离了，两个没心没肺的人，正好凑一对，就别分开了，再去祸害别人，啊医院里他有饭菜啊。医院里的饭有什么营养啊？来，你趁热吃吧。不，这还有一锅鸡汤呢。不是，这这下次千万别再这样了，好吧？你不用感谢我，这鸡汤也不是我炖的，是小林帮你炖的，我就是帮他拎过来。你们俩现在这情况，他一天到晚往医院跑也不合适，我就帮他跑跑腿儿。那个小雨，哦，孩子你就放心吧，有小玲帮你看着呢。他们俩现在可好了，是吗？嗯，哎呀，哎，医院门口还有媒体吗？怎么没有啊？一大堆人呢。要不是门卫开的紧，早就到病房来了。你说，如果让他们拍到你在这儿，又不知道他们乱写什么呢？没事儿。我无所谓，我跟小玲是好朋友，从小就在一块儿，她一直对我挺好的，我也没什么可以帮她的。这次她托我来照顾你，你不用谢我，就领她的情吧。杜律师有你们这样的朋友，他真幸运。别光顾着说话，菜都凉了。这可是小玲煲了整整一天的汤，说要给你补补身体。我认识他这么多年，还是见他第一次下厨房呢。嗯，味道怎么样？味道挺好的，就是以后告诉他盐能少放点。<笑><笑>哎，你们什么人啊？谁让你们在这拍照的？快出去！快快快！这个八卦杂志写的也没错哈，你们俩真的挺像老大和老二的。说说看，你们俩谁是老大，谁是老二？说。什么人呢这是？哎，我说你们这都什么时候了，还笑得出来？真是苦中作乐，知道吗？我们仨就这样，越是危险的时候，越不能乱了方寸。小丫头片子，你就学吧你。走吧，拜拜。小雨，哎，阿姨问你一个问题啊，嗯，你是胆小鬼吗？不是。嗯，阿姨告诉你啊，那楼外头有一帮记者在等着我，这两天呢，咱俩都是偷偷的溜出去的，现在敢不敢跟我一块儿从正门走出去？有什么不敢的？您忘了我是胡振东的女儿了。嗯，就怕你腿软。去，好。那咱们现在就从正门正大光明的走出去上学。哎，不过这帮记者要是问你什么问题的话，千万别回答他们，所有的问题都由阿姨来回答，好不好？没问题。那走，咱俩现在就正大光明的、大大方方的走出去。嗯，走。
。这这这不是沙树梁吗？怎么把他搬到这儿来了？是你女儿，她管亮亮借的，她怕你一个人在这寂寞，端起两条鱼来陪陪你。<笑>这孩子可真懂事儿。哎，我说叶红，你有什么事儿你就回去忙去，我这儿有什么事儿叫护士，你甭成天在这陪着。没事儿，反正我也没什么事儿。哦，那个看会儿电视吧。胡振东律师，因为你们这些媒体的跟踪。已经出了车祸，躺在医院了。别别，我正想看看。其实你们可以随便的跟拍，不用东躲西藏的。因为我杜小玲没有做什么丢人的事儿，我决定在她住院的期间照顾她的女儿。这就是顾振东的女儿，小雨，跟大家打个招呼。大家好，我就是胡新宇。请问您这么做是承认您和胡振东律师之间的关系了吗？我跟胡振东律师之间的关系，从来都是辩方律师和诉方律师的关系，这点从来都没变过。我相信律师协会的调查会给我一个清白的，到时候我也会给大家一个交代。清者自清。我之所以照顾胡振东的女儿，是因为我还是一个有良知的人，所以我希望你们这些媒体也拿出你们的道德跟良知来，不要一天到晚的捕风捉影、胡编乱造。我的话就说到这儿了。在律师协会的调查结果没出来之前，我不会再说任何一个字。好了，我现在得送小雨去上学，你们想拍就拍吧。走，小雨。小林可真够勇敢的，不过我有些担心啊，越是这样，你们俩的事儿怕越是说不清了。他这叫做置之死地而后生啊！我倒挺佩服他的。你看，我们现在都这个样子了，律师都快做不成了，再坏能坏到哪儿去啊？他这么一来啊，反而使大众失去了对我们的神秘感，哎，媒体也没什么料可报了。况且李冰跟黄静的案子马上要重新开庭，媒体的注意力肯定会转过去。说不定啊，他们也没什么兴趣再跟踪我们了。我还真佩服他，怪不得我们的老师说，杜小玲是他的得意门生，名不虚传。你少喝点行吗？李斌的案子明天开庭了吧？怎么样，你们会赢吗？可是我觉得这李斌他太不是东西了，你为他奔波那么长时间，啊，现在你出点事儿。他就一脚把你踢开，这种人啊，我觉得他就该输。李斌要是输了，那黄静不就赢了吗？那种心狠手辣的女人要赢了官司，还有天理吗？你说的也对哈、啊，我怎么觉得他们谁赢了，我也高兴不起来；因为谁输了，跟我也没什么关系啊。姑，你觉得谁赢会好一点啊？谁输谁赢，跟我一点关系没有。我已经出局了。哎呀，我现在是本来无一物，何处染尘埃啊？没什么问题吧？应该没什么问题。虽然薛刚家的保姆突然消失，不能出庭了，但我手上还有保安的证词。得到什么有利的证据啊？说一下，你们说一下这两句吧。无可奉告。哎，李斌先生，不好意思，李斌先生，李斌先生，你等一下，你等一下说一下吧，回答一下我们的问题好吗？审判长，各位陪审员，黄静与薛刚的关系非常不一般。黄静几乎在每个周末都要在晚上进入薛刚所住的莲花公寓四号楼一单元三零二室。直到第二天才离开，我有证人可以证明这一点，请说一下您的职业。嗯，在莲花公寓当保安。您在莲花公寓做保安多久了？五年。那您对住在莲花公寓的住户都认识吗？那当然了，我在那儿就是看门的，干了五年，所以个个都认识吧。那么，对于经常来莲花公寓拜访的外来人员，您认识吗？嗯，基本上都认识，但是常来的应该是比较熟。那么您看看，您认识这位女士吗
，您是不是每个周末都能看到这位女士到莲花公寓去找四号楼一单元三零二室的薛刚呢？这位女士是经常来，不过来干什么我就不知道了。可是我不认识什么叫薛刚的，我们楼也没有叫薛刚的住户。我有话要说，请稍等，请被告询问完证人，请你再讲。你上次跟杜律师可不是这么说的，你知不知道做伪证是要负法律责任的？我上次就是那么顺嘴一说，这次我是怕负法律责任，所以这次说的是实话。你，你胡说！请安静，下面请证人退庭。朝阳区莲花公寓四号楼一单元三零二室的房子的确是我买的，可是我根本不认识薛刚。既然你不认识薛刚，为什么要把几百万的房产归于他的名下？难道是在做慈善事业吗？是这样，几年前我就开始炒房，所以我的名下有很多套房产。可是国十条的政策出台之后，首付要求付百分之五十以上，这样就不利于资金的周转。所以我的私人投资顾问张子毅先生给我出了一个主意，用一个名下没有房产人的名义去银行贷款，这样就解决难题了。所以薛刚就是张子毅给我找来的，我根本不认识他。哦、oh, ，对，我们通过张子毅作为中介，我跟薛刚私下还签订了一个合同，房子归属我，注册户主呢是薛刚。如果不是现在房价受到控制的话，我这套房子早就出手了。<笑>我知道。我这样做是钻了法律的空子，但是，并不违法呀。现在黄静女士的投资顾问张子毅先生和薛刚先生都来了，他们都可以作证，证明我的当事人所说的全部都是事实。我叫张子毅，是黄静女士的私人投资顾问。我证明她和薛刚先生在房产的交易过程当中并不认识。因为这一切都是由我来操作的啊！我这还有一份他们之间的房产归属协议。我跟黄静根本就不认识，就是为了那几万块钱提成。说实话，有这种好事儿，谁不干？啊，输了！谢谢。本店特制矿泉水八百八一杯。这么贵？就这么贵，你爱喝不喝？这不，我喝。呃，请问你姑姑什么时候过来？不知道。李先生。哟，对不起。这个胡振东的孩子啊，在学校出了点事儿，老师把我叫去训了好半天呢。哦。让您久等了，不好意思啊。没关系。哎，思思，倒杯水。来坐。孩子有事儿还训起你来了？哎呀，可不是嘛！我这小时候啊，就怕老师训人。我没想到这老师去你家长来更厉害，啊、哦，李先生，您找我有什么事儿吗？嗯，我这次来找你确实可能有点不好意思，但是，我想案子的结果你知道了吧？这一审下来已经输得一塌糊涂了，钱让人拿到了一大半，股份拿到了百分之八。虽然比过去要求的少了两个百分点，但是他们姐弟俩加起来依然比我高出一个百分点。当然，钱并不是最大的问题，问题是他们拿走了股份，整个公司就会毁于一旦。那您现在来找我，是不是还想上诉？是的，我还是希望你能够亲自出马，再帮我一回，李先生。这个案子最初就是我接的，那么继续为您打官司，那是我分内的事儿。可是，就我现在这状况，律师协会的调查还没有完，我暂时不能替任何人打官司。杜律师，其实我想了个办法，可能是不太合适，但是我真的在想不出别的办法来了。我是想，你这次来帮我，还是以个人的身份出现，不以律师的身份。如果这二审下来还是维持原判的话，我的一切都完了，我的上升梦，我的公司，我希望你能帮帮我，好吗？当然钱不成问题。哦
，这不是钱的问题。啊，当然了，我我我我知道不是钱的问题，但是我我是一个商人，我不知道用什么别的办法来表达了。嗯，这样吧，李先生，这件事情我需要好好考虑考虑。钱呢？哦，对不起，对不起，我是多少钱？八百八。谢谢你。哇，真是有钱人啊，真拿钱不当钱。思思，你还真敢要啊你？你这不是瞎胡闹吗？那怎么了？这叫周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。我没把他撵出去，还卖水给他喝，就够给他面子的了。行了行了，姐。乖，你不会准备还替他打官司吧？你忘了他那副过河拆桥、恩将仇报、翻脸就不认人的嘴脸了？哎呦，行了行了，你就别管，我知道。脊椎吐气的时候，慢慢的把你的身体往前四十五度倾斜。这个时候，你的两边的臀部还是都要坐在椅子上面，不要离开，好像保持你的呼吸。如果你想请你再度出山，微微的往上提起来没有关系。哎，好，保持。你不是说你最大的爱好是睡觉，最好的运动是翻身吗？什么时候想起来练瑜伽了？身体再回到正中间，不练不行啊。慢慢的呼吸下来，不练，然后记得再换另外一边，其实每一边的你。你别跟我打岔啊！比比那案子，你到底是接还是不接？没想好呢，还没想好呢。要我看呢，你干脆别接了。你忘了当初你为他那案子四处跑，可是他呢，稍微有点事儿，他跑得比谁都快。现在好了，官司输了，又来找你，还让你四下帮忙。你想想，要不是因为他。这是这个人，我觉得他脸皮太厚了，你不能理他。也不能全怪他，嗯、不管怎么说，说都在先嘛。不怪他，怪谁啊？这要不是他，你会像现在这样吗？你看看你平时哪有时间在家里闲的，早就上职场上拼杀去了。哎，我觉得挺好的呀。那每天在家多舒服呀！哎呀，睡个自然醒，挺好。你要真觉得好，我也没什么。可是你看看，你现在哈，一大早就起，把小雨送走了去上学去了，你就在家里东摸摸西摸摸，搞得我都睡不着觉。嘿，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。你说你多大岁数了呀？啊，你什么瑜伽吗你？怎么？来来，我不是我腿抽筋儿了，快快快！我给你脚面儿脚面儿要勾着勾着，哎呦，哎呦，人练瑜伽都亲亲亲近气的，你还那么多话，哎呦，勤吧你。没事，体温正常啊。啊，谢谢啊。哎，嘿嘿，你怎么来了？没事儿，过来看看你。送你一束鲜花，祝你早日康复。哎呦，没想到，啊，杜大律师还会玩这个。<笑>怎么样，在医院待的还习惯吧？哎，哎，你到这儿来看我，不怕媒体跟着你啊？我不怕，现在李斌跟黄金的案子也判下来了，媒体都一窝蜂的追他们去了，没工夫理我。啊、哦，哎，对了，那个小雨挺好的，嗯，要不然一会儿放学以后带他一块儿来看你。你老说啊，那小雨淘气淘气，其实这孩子淘气啊，就是因为。他想引起大人的关注，你关注他，哎，自然风调雨顺嘛。真硬了。啊？黄姐，这李斌啊，还想继续上诉？他。
他又找到你了，对吧？嗯，他想让我私底下帮他的忙，但是不以代理律师的身份出现。不过我还没答应他，所以今天来看你，想听听你的看法。哼，我要是没猜错的话，你心里面已经打定了主意，对吧？嗯。那你干嘛还来找我？想。得到一份肯定。嗯，这么说吧，如果这场官司是黄静输了，他又找上我，让我帮他上诉，你作为一个职业律师，会给我什么样的建议呢？我明白了，走了。再见。电话就是为了这事儿。我觉得咱们要想打开缺口的话，还得找那个保安，还有薛刚的钟点工，得找到他们，让他们说出实情。还有，咱们得找到那个视频监控，这样咱们才有可能犯案。杜律师，非常感谢，真的非常感谢您再次帮了我。我不知道我应该怎么跟你说。上次那事儿，我我想起来，我真的不好意思。您千万别这么说，别怪我自己办事不谨慎，才让人先抓住小辫子的。我是我有错在先，就不说这事儿了。我现在就去找保安，咱们回头再联系吧。好的，好的，非常感谢，再见。收到，收到。您回来了，辛苦辛苦。哎，黄女士，黄女士，我跟您说，有件事儿还得麻烦您，再能不能再周转点儿？家里外地来亲戚了。事儿多。感谢感谢。行了。对对对对对，是，现在钱不值钱。您有事儿您圆圆，好吧？薛刚，人呢？薛刚。静静，静静，你你不说这不安全吗？你怎么来这儿了？别走了，出来吧。哎呦，杜律师，这么多张了啊，你说，今儿您怎么过来了？哟，还认得我呀？这些日子，报纸、电视天天见，想不认识都不行。知道我今天干嘛来了吗？不知道。我今天呀、啊，是专门来对你进行义务普法教育来了。你知不知道咱们中国的刑法有一条叫做伪证罪啊？不知道，这是什么罪？中华人民共和国刑法第三百零五条规定，伪证罪就是在刑事诉讼当中故意做虚假证明的行为。你知道伪证罪？判多少年吗？不知道多少年、啊。情节轻的，处三年以下有期徒刑；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。我说杜律师，您啊就别拿脸蒙我了，自己都被人开了
，还跟别的男男的这个那个是吧？而且呢，这离婚呢是一民事案件，您别拿刑事案件来唬我，是吧？别以为我是一保安，你就可以唬我，您也别再问我了，别的我真的什么都不知道。赶紧滚！静静，静静，你听你别叫我，你说什么说？解释什么解释啊？我这一辈子，我再也不想见到你。静静，哎，静静，静静。哎，黄女士。王女士，您等等，哎，王女士，我跟您说，杜小兰杜丽人刚来过，问你们俩的事，我把她给支走了。你想干嘛呀？我钱我不是都给你了吗？走开。哎，范磊不认人啊，素质高不到哪儿去。小雨，你觉得你这么做对吗？再好好想想，怎么了？又碰壁了？对，我去找那保安了。这人什么也不说，死不松口。哎呀，不知道该怎么办。爸，这道题到底怎么做呀？我就是做不出来。嗯。我看看，小雨啊，你这么做做不出来，你为什么不换一种方式方法去想呢？嗯？你怎么答的云山雾罩的？被你这么一说，我更糊涂了。<笑>哎，我教你的是解决问题的思路，啊。只要思路清晰了，一切问题都可以迎刃而解。你看，比如就像，呃，爸爸给人家打官司一样，这个证人不行了，啊，我再再找别的证人嘛。啊，你不先问问您那小林阿姨，是不是这样？小林阿姨，嗯，是这样吗？我爸摸我的吧？没有，你爸说的挺对的。你看哈，你这道题解不出来了，就钻进死胡同了吧？嗯，那你就换一个思维方式呗。这样啊，杜阿姨给你打一比方，比如说我今天我去找那保安，对呀，找投资顾问呢。投资顾问？哦。什么？你们俩说什么呢？我一句没听懂。哎，我自己做。别别别别，来，阿姨帮你啊，那、哦、一步一步来啊，来，从头开始啊。就是这个，风险控制部的刘经理不在办公室，您明天上午再打来好吗？嗯，好的，好好，再见。你好，您找谁？呃，我想找一下私人投资顾问张子毅。哦，您说的是市场部的张子毅。哦哦哦。嗯，您贵姓？哦，我姓杜。好的，您稍等，我去通报一声。好。你找我有什么事吗？哦，我是为了李斌跟黄静的离婚案来的。哦，有件事情我想先请教您一下。刚才前台说您是在市场部工作，您不是黄静的私人投资顾问吗？对，我是在市场部。怎么在市场部就不能做黄静的私人投资顾问了吗？啊、哦，这个薛刚，你是怎么认识的？认识多久了？关于薛刚的事儿。在法庭上我已经打过了。如果你有问题，你可以去查庭审记录。嗯。啊，我刚才看到那个你们这个投资顾问公司的总裁是黄伟。如果我没记错的话，这个黄伟
，应该是黄静的亲弟弟吧？怎么，亲弟弟就不能为亲姐姐打理财产了吗？还有，如果你想打听黄静的事儿，你可以找他的代理律师谈。如果一定要向我了解情况的话，对不起，你得向法院申请调查令。啊、哦，不好意思，我还有事儿。还有，把你包里的录音笔收起来，我不吃这一套。又遇到难题了吧？嗯，断线了。本来想着吧，去调查黄俊的投资顾问，这没成想，他的投资顾问张子毅，那就是个 A 货。真正的幕后老板是黄金的弟弟黄伟，怎么回事、啊？这个张子毅所在的投资公司是黄金的弟弟黄伟开的。哼，嘴严得很，什么都不说。哎，明知道他们在捣鬼，可是就是没有证据。嗯，啊、你等我一下啊。哎，你干嘛呀？我早点开水去。哎呀，哪儿用得着你呀、啊？我去就完了。不不不不不，我自己去啊。哎，哎呀，我说你跟我还客气什么呀？来吧。呃、嗯，我没跟你客气，有些事情啊，自己能做就得去做。你还记得我们老师给咱们留那个八个字吗？慎思明辨，事必躬亲。对了，有些事情表面上看是不可能的，只要你亲力亲为。才能知道行还是不行。就像你说我这腿脚不利落，不能打开水，那我非试试行不行？事必躬亲，谢谢啊。别客气。起<笑>开！干嘛呀你？你,你,你,你干嘛呀？没事闲的，你跟我作对。哎呦喂，姑奶奶，总算被你发现了。你要是闲的没事儿，你就查案子去啊！你跟我折腾干嘛呀？查不下去了，断线了。那你要实在闲的难受，你就去查黄静，查李斌，谁不能查你查谁去？谁不能查我查谁？我脑子进水了。过十条的政策出台之后，首付要求付百分之五十以上，这样就不利于资金的周转。我的私人投资顾问张子毅先生给我出了一个主意，用一个名下没有房产人的名义去银行贷款，这样就解决难题了。你还记得我们老师给咱们留那个八个字吗？慎思明辨。事必躬亲，记住这八个字，我想你们受用终生。有些事情表面上看是不可能的，只要你亲力亲为，才能知道行还是不行。那你知道这薛刚他什么人吗？薛刚三十多岁，以前好像在报社干，最近不上班了，吧，在家待着。哎，我说您这个是律师，是不是来查婚外恋的吧？谁不能查？查谁？所以薛刚就是张子毅给我找来的，我根本不认识他。哎呀，累死我了！你干嘛去啊？风风火火的，谁不能查？查谁？走了。